రామోజీరావు గారి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీని ఏదో విధంగా మూసేయాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తోందండి మనందరికీ తెలుసు పోయిన సంవత్సరం నవంబర్ ఇరవై రెండున ప్రారంభించారు దర్యాప్తు పేరుతోటి ఆ కంపెనీని వేధించటం ఏ రకమైన కంప్లైంట్ లేదు ఏ రకమైన అవకతవక లేదు కానీ ఏదో విధంగా దీనో దాన్ని కొండని తవ్వి కనీసం ఎలుకనన్నా పట్టుకోవాలని చెప్పి బయట నుంచి ఆడిటర్లను తీసుకొచ్చి మరీ పెట్టి నానా రకాలుగా హింసించారు అది కొనసాగుతూ వస్తోంది అయితే అక్కడ ఏమీ దొరకలేదు కాబట్టి చివరికి ఏం చేశారు అంటే మార్గదర్శి ఆస్తుల జప్త పేరుతోటి ఏడు వందల తొంభై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఏవైతే రిజర్వ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీకి వాటిని మేము జప్తు చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఒక జివో ఇచ్చారు జివో ఎంఎస్ నంబర్ వన్ జీరో ఫోర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీని ఇచ్చారు ఈ జివో సో ఇప్పుడు ఏం కాబోతోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆశించినట్టుగా లేకపోతే ఉండవల్ల అరుణ్ కుమారు అతని అనుచర గణం ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం దేశం మీద పడి రామోజీరావు మీద సెమినార్లు సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వారి కోరికకి అనుగుణంగా ఈ మార్గదర్శి కంపెనీ మూతపడుతుందా ప్రస్తుతం మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ అనే కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ కంపెనీ మూతపడుతుందా అంటే ఇది జరిగే పని కాదు అని చెప్పి మనకు అర్థమవుతుందండి ఎలాగో నేను వివరిస్తాను మీకు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రామోజీరావు గారి మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ కంపెనీని ఏమీ చేయలేదు దానికి ప్రధాన కారణం ఒకటే అదేంటంటే ఆ కంపెనీలో ఎటువంటి అవకతవకలు జరగకపోవటం జరిగితే ఏ కంపెనీ అయినా మూసేయచ్చు ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంటుంది ఒకవేళ నిజంగానే ఆ కంపెనీ అక్రమాలకు పాల్పడి లేకపోతే ఎవరైతే చందాదారులు ఉంటారో వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టకుండా లేదా చందాదారులు కట్టిన డబ్బు తీసుకెళ్ళి వేరే చోట పెట్టుబడి పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మార్గదర్శి కంపెనీ అయినా మరో కంపెనీ అయినా సరే శిక్ష గురి కావాల్సిందే అందులో సందేహం లేదు అయితే ఇక్కడ మార్గదర్శి కంపెనీ అటువంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదు అనే విషయం ఈపాటికి అందరికీ అర్థమై ఉండాలి ఎందుకంటే గత ఆరు నెలలుగా వీళ్ళు ఎన్ని వేధింపు చర్యలు చేసినా దర్యాప్తు పేరుతోటి ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేసినా ఏ రకమైన ప్రచారం చేసినా ఎక్కడా కూడా ఆ కంపెనీకి ఎటువంటి లోపం జరగల అటువంటి విశ్వసనీయత ఆ కంపెనీకి ఉంది ప్లస్ వాళ్ళు అన్ని నిబంధనలకు అనుగుణంగా వాళ్ళు వ్యాపారం చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి పట్టుకోవడానికి ఏమీ దొరకల కొన్నంతా తవ్వారు కానీ కనీసం ఎలుకను కూడా పట్టుకోలేకపోయారు ఇప్పుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కానివ్వండి లేకపోతే ఉండవల్ల అరుణ్ కుమార్ కానివ్వండి ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఏమైతే ఆశిస్తున్నారో అది ఇదిగో రామోజీరావు మీద పెద్ద దెబ్బ పడాలి ఆ దెబ్బకి ఈనాడు మా మీద వార్తలు రాయడం మానేయాలి అతని ఆర్థిక మూలాలు కుప్పుకోలాలి అని చెప్పి వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ఆ ప్రయత్నం సఫలం కాదు ఎందువలన అంటే ఈ ఆర్డర్ని ఒకసారి చూద్దామండి వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జివో జివో నంబర్ వన్ జీరో ఫోర్ దీని ప్రకారం ఏడు వందల తొంభై మూడు కోట్ల రూపాయలు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని ఉన్న డబ్బుని మేము జప్తు చేస్తున్నాము అని చెప్పి మే నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన జగన్ ప్రభుత్వం జివో ఇచ్చిన విషయం తెలుసు మనకి వాళ్ళు ఇచ్చిన జివోలో ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ అప్పుడు చేసినటువంటి ఈ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ కింద మేము చర్య తీసుకుంటున్నాం అంటున్నారండి కాంపిటెంట్ అథారిటీని మేము నియమిస్తున్నాము దేని కింద నియమిస్తున్నాము అంటే ఏపీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మార్గదర్శి అనేది చిట్ ఫండ్ కంపెనీ దాని పేరే మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ అయితే వీళ్ళు ఏపీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ కింద ఏ విధంగా ఈ చర్య తీసుకుంటారు ఫస్ట్ పాయింట్ అది సంబంధం లేనటువంటి మరి చట్టం ఇది ఇది డిపాజిట్లు వసూలు చేసేటువంటి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి వర్తిస్తుంది ఇది అటువంటిది కాదు ఇటు చిట్ ఫండ్స్ అంటే మనకు తెలుసు చందాదారులు ఉంటారు వాళ్ళు నెల నెలలా డబ్బులు కడతారు తర్వాత పాడుకుంటారు దానికి సంబంధించిన కమిషన్ మాత్రమే ఆ కంపెనీకి వస్తుంది మరి ఏ విధంగా వీళ్ళు దీనిని ఈ విధంగా మరి ఈ జివోని ఇచ్చారు ఈ జివో కింద ఏడు వందల తొంభై మూడు కోట్లు జప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు ఇక్కడే ఇది చల్లదండి సెకండ్ పాయింట్ అసలు ఏంటి ఏపీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ ఈ చట్టంలో ఏముంది అని ఒకసారి తీస్తే ఇందులో మీరు చూడవచ్చు సెక్షన్ మూడు ఇందులో ఏమైనా ఉందండి అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆన్ డిఫాల్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఇది చూద్దాం ఇందులో ఉంది ఏమైనా ఉందంటే డిపాజిట్లు కనుక ఎవరైనా వసూలు చేసి వాటిని తిరిగి చెల్లించకపోతే అప్పుడు ప్రాపర్టీస్ని ఆస్తుల్ని అటాచ్ చేసేటువంటి విధానము సో ఏమని అన్నారు ఇందుల
అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆన్ డిఫాల్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ సో డిపాజిట్లు మీరు సేకరించి మళ్ళీ కట్టకపోతేనే ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది సో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ అనే కంపెనీ చేస్తున్నది ఆ పని కాదు మరి ఏ విధంగా ఈ చట్టాన్ని వర్తింపజేసి ఈ జీవోని ఇచ్చారు అనేది ఫస్ట్ ప్రశ్న ఆ తర్వాత ఏముంది అపాన్ కంప్లైంట్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ డిపాజిటర్ ఆర్ డిపాజిటర్స్ దట్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డిఫాల్టెడ్ ఆర్ ఈస్ లైక్లీ టు డిఫాల్ట్ ఇన్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్టర్ మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ అయిన తర్వాత ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఈ తిరిగి ఇవ్వడంలో ఆ డిపాజిట్లని ఫెయిల్ అయినా డిఫాల్ట్ అయినా లేదా డిఫాల్ట్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా అప్పుడు మాత్రమే ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది అంటే రెండు పాయింట్లు ఒకటి అసలు డిపాజిటర్స్ చట్టం దీనికి వర్తించదు అనేది ఒక పాయింట్ అండి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ డిపాజిట్లు అనుకుంటే ఇందులో ఏం రాస్తున్నాడంటే డిపాజిట్లు తీసుకొని వాటిని చెల్లించకపోయినా లేదు చెల్లించ చెల్లించేటువంటి పరిస్థితుల్లో కంపెనీ లేదు అని అనుకున్నప్పుడైనా నెక్స్ట్ పాయింట్ వేర్ ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ రీజన్ టు బిలీవ్ దట్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఎ మ్యానర్ ప్రిజ్యుడీషియల్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిపాజిటర్స్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు డిఫ్రాడ్ ద డిపాజిటర్స్ డిపాజిటర్ని మోసం చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక కంపెనీ వ్యవహరిస్తోంది అని ప్రభుత్వం భావించినప్పుడు ఇది ఒక కీలకమైన పాయింట్ అంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా సరే ఇదిగో ఈ కంపెనీ డిపాజిటర్ని ఉంచేస్తుందని చెప్పి అనుకుంటే వాళ్ళు అప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి అటాచ్మెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్తోంది ఈ సెక్షన్ అటువంటప్పుడు వాళ్ళు ఒక యాడ్ ఇంటర్మ్ ఆర్డర్ అంటే ఒక తాత్కాలిక ఆదేశాన్ని జారీ చేయొచ్చు ఈ ఆస్తులను జప్తులు చేస్తూ అయితే తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో ఇందులో నాలుగో సెక్షన్లో ఉంది ఈ పాయింట్ అపాన్ రిసీట్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండర్ సెక్షన్ త్రీ మనం పైన చదివిన సెక్షన్ దాని ప్రకారం ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ షెల్ అప్లై విదిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టు ద స్పెషల్ కోర్ట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఫర్ మేకింగ్ ద యాడ్ ఇంటర్మ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటి ఊరికే మీరు అటాచ్మెంట్ చేస్తున్నామని జప్తు చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్తే సరిపోదు పదిహేను రోజుల్లోగా అటువంటి ఆదేశం ఇచ్చిన పదిహేను రోజుల్లోగా గవర్నమెంట్ ఒక కాంపిటెంట్ అథారిటీని అపాయింట్ చేయాలి ఇక్కడ సిఐడి ఏడీజీపీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కాంపిటెంట్ అథారిటీ కింద వీళ్ళు పెట్టారు వారు పదిహేను రోజుల్లోగా ఒక ప్రత్యేక కోర్టుకి నివేదించాలి దీన్ని ఈ ప్రత్యేక కోర్టుని ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి అనేది కూడా ఉంది అంటే మరి ప్రధాన న్యాయమూర్తితో మాట్లాడి అటువంటి కోర్టును చేయాలి లేకపోతే డిస్టిక్ట్ కోర్టుకు వెళ్ళాలి అందులో ఆ స్పెషల్ కోర్టుకి మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అందులో ఏముండాలి అప్లికేషన్లో ఫోర్త్ పాయింట్ స్టేటింగ్ ద గ్రౌండ్స్ ఆన్ విచ్ ద బిలీఫ్ దట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ హ్యాస్ కమిటెడ్ ఎనీ డిఫాల్ట్ ఆర్ ఈజ్ లైక్లీ టు డిఫ్రాడ్ ఈజ్ ఫౌండెడ్ మీరు మాకు అనుమానం ఉంది ఈ కంపెనీ డిపాజిట్లు వెనక్కి ఇవ్వదేమో అని అనుకుంటే సరిపోదండి గవర్నమెంట్ ఎవరినైనా అనుకోవచ్చు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మనం ఉండవల కుమారు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఇష్టం లేని వాళ్ళ మీద పదే పదే అబద్ధాలు చెప్తుంటారు వాళ్ళు అనుకున్నంత మాత్రాన్ని కాదు అది దానికి ఎవిడెన్స్ ఉండాలి దానికి ఏ బేసిస్ మీద ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఈ మాట చెప్తున్నారో చూపించాలి సో ఏ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి దీనికి మీరు ఎట్లా అనుకోవడానికి మీరు ఊరికి అంటే సరిపోదు వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఇప్పుడు దాకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చేస్తున్నది అదేనండి ఊరికి మాటలు చెప్తున్నారు అమ్మో ఈ కంపెనీ మోసాలు చేస్తుంది అమ్మో ఈ కంపెనీ అక్రమాలు చేస్తుంది ఈ కంపెనీ అందరికీ ఎగ్గొడుతుంది అంటారు ఎవరికి ఎగ్గొట్టకపోయినా సరే లేకపోతే ఎగ్గొట్టేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటారు సో మీరు అట్లా అంటే కాదు ఆ రకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి అని డిపాజిటర్దారుల ప్రయోజనాలకి భంగం కలగబోతోంది అని డిపాజిటర్దారులని మోసం చేయబోతున్నారు అని మీరు అనుకుంటే ఏ విధంగా అనుకున్నారు ఏ విధంగా మీరు ఆ నిర్ధారణకు వచ్చారు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి మీరు సో ఆ గ్రౌండ్స్ ఏంటి అని చెప్పి మీరు ఈ విధంగా డిఫాల్ట్ అవుతారు అని అనుకోవడానికి కారణాలని మీరు చూపించాలి అందులో అప్పుడు ఈ స్పెషల్ కోర్టు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ద స్పెషల్ కోర్ట్ షల్ ఆన్ అన్ అప్లికేషన్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ పాస్ సచ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇష్యూ సచ్ డైరెక్షన్ యాజ్ మే బీ నెసెసరీ ఫర్ ద ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అమాంగ్ ద డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ద మనీ రియలైజ్డ్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ అటాచ్డ్ అప్పుడు కోర్టు అవసరమైనటువంటి ఆర్డర్ని పాస్ చేస్తుంది ఈ డబ్బులంతా తీసుకొని వీళ్ళని పంచాలనో మరొకటో వీళ్ళు చెప్తారు అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే
by re releasing a portion of the property from attachment or cancelling the add interim order of attachment. So, this is the point. That is the point. Special court is the point. I am the one who is 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 the Ledu Chandada or Dabundi Skelly, Vera Chota Petrole Petera, Adharan Chopinchandi, and a special court Adutundi, Adiginapudu, Vila Adharal Chopinsali, Vati Basis Meda, Waldu, Ichinet twenty material with Adhar Paddy, special court to either okay, attachment correct, Captain attachment and Chipadis and Chochu. Ledu, Inta Dabu, Udan Kikada this is the court. 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 Chitfunds Company is a Chitfund Act. The Chitfund Deposit Act is a good thing. 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 The Chitfund Deposit Either Padilakshla Motani deposit Jastaru, Chesi Abelakshal is Kuntaru. This Kunapuda, a Padilakshla de Tondo, then a deposit at Pilustunaru, but at the security amount at Taru, at the deposit Kadu, at the RBA Chatal, Chala clear on my Avishan law. Dani will misinterpret Jesi, misrepresent Jesi, President Jeptunar, Kotlu Chapel Lendi, Kotlu at the Atlago Vipundi. Ika Waldu double these kill mutual funds like a crap at Kuntarante, Eda Bulu and the important. Our company coach in a lab halni, our company key. Commission of Sunday, a commissioner, I do Satan this Kuntana Kuntana Margaret Sevaldu, Yed Satan or Kemo this coach, Chataprakaran, Yed Satan low, Marie Mudu Point, I the Satan and to Walaki, Kurchuron Tayan Kuntano, Mita de Matron, Head of his Compista Rochina Labon, A Labani, a company, a Karena Pet Coach, Yavarin and Tegada, a company in a good one, a Labani, a Karen in Vichester, Lather Karen Vichir, Wallistown. Will Ada Bunbutconi. Sanda da Rabundi skilly chestnut tiga matar tanaru, adigota abadhon. So we turn it in a pajolo, e attachment to like a jabtu and edi, artery charante, e the actual implement to kawali ante, will special court kelly, application of escovali, application ni court to amo the inchetunta avocasalu, dini prakarma ekra can petrola. Chevraga of pint in tente, Amachikano lo, Yamrava the issue lo, Chandra Babunai de the Akramal Palpate Mukhantri ondaga, Kabata in Untuna twenty. If you have a wonderful name, you can see that 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 you can Kabut and the easy Kadu, Urkin attachment Jesus Kunta, ever than a property San Jepi, Unte. In the government got twenty powers is there, Jagan Mohan Ritil and World, Etla Misu Jester under Tilsu. Kabut Chata la Vishala Chala, Katanga on night, Kotla Vishala Kachitanga, Marie Lotopatula Velte, Mir Urkin, Paper La Viscodan, Kapadal Jepi, Tivillo, Ratsakota Danki, A Company with Rekinga, Pacharan Yedanki, Rakakala Badal Jepte, Chapachagani, Vatik twenty Adhara Levu and a vision, Kotu, Parigan Log this coni. This is the GOL, but it is a cancel, it is a cancel, it is a cancel, it is a cancel,